সবাইকে স্বাগতম আরেকটি নতুন লেসনে এই লেসনে আমরা একটি কালারফুল কাট শেপ তৈরি করা দেখব যেখানে কিছু স্পেশাল টুল ও ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে সাবস্ক্রাইব করুন হালাল আইটি টিউটর চ্যানেলটি এবং বেল আইকন চেপে রাখুন নতুন ভিডিওর খবর পেতে মেহরবানি করে ইসলামের নিষিদ্ধ কাজে গ্রাফিক্সকে ব্যবহার করবেন না ডিজাইনটি তৈরি করার জন্য এখান থেকে ক্রিয়েট এ ফাইল নিউ ফাইল অপশন থেকে ওয়েব লার্চ এই অপশনটি সিলেক্ট করে দিলাম এখান থেকে ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে গেল যে কোনো ডকুমেন্ট সাইজ নিয়ে আমরা কাজ করতে সক্ষম হব প্রথমেই আমাদের যে কালার যে প্রয়োজন হবে এই কালার কোডগুলি আমরা অ্যাড করে নিব অর্থাৎ কালার কোডের বক্সগুলি এখানে তৈরি করে নিব প্রথমে যে বক্স থেকে কালারগুলিকে আমরা নির্দিষ্ট শেপের মধ্যে যাতে অ্যাপ্লাই করা আমাদের জন্য সহজ হয় তো এখান থেকে যে টুল মেনু থেকে রেক্টাঙ্গেল টুল রেক্টাঙ্গেল টুলে ক্লিক করে শিফট প্রেস করে ক্লিক ড্রাইগার মাধ্যমে এখানে একটি শেপ তৈরি করে নিলাম এখন সিলেকশন টুল এনাবেল করে এখন এই শেপটিকে আমরা কপি করে নেই সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করে শিফট প্রেস করে এভাবে ড্র্যাগ করব অল্টার এবং শিফট প্রেস করে ড্র্যাগ করে ছেড়ে দিব তারপর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করব কন্ট্রোল ডি প্রেস করার মাধ্যমে যে ডুপ্লিকেট যে শেপগুলি তৈরি হয়ে গেল এখন প্রথম কালার অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালারটা হবে এই কালারটা তৈরি করার জন্য এই শেপটিকে সিলেক্ট করে এখান থেকে ফিল কালার যে রয়েছে এখানে ডবল ক্লিক করার মাধ্যমে কালার পিকার চলে আসবে এখানে আমাদের কোড যেটা রয়েছে এটা পেস্ট করে দিব অর্থাৎ এই কালার কোডের কোডগুলি রয়েছে এটা ডেসক্রিপশান বক্সে আপনারা পাবেন এখান থেকে কপি করে কালার কোডগুলি পেস্ট করার মাধ্যমে কালার তৈরি করতে সক্ষম হব এই যে এখানে পেস্ট করলাম পেস্ট করে যে কোনো একটা স্থানে কার্সরকে ক্লিক করার মাধ্যমে এই যে এই কোডটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেল ওকে প্রেস করার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কালার কোড এই বক্সের মধ্যে অ্যাপ্লাই হয়ে গিয়েছে তবে এখানে যে স্ট্রোক কালার রয়েছে স্ট্রোক কালার আমাদের প্রয়োজন নেই এই স্ট্রোক কালারের অংশে ক্লিক করার মাধ্যমে সিলেক্ট করে তারপর এখান থেকে নান করে দিব তাহলে স্ট্রোক কালার নান হয়ে যাবে এখন দ্বিতীয় যে কালার শেপ সেটা সেট করার জন্য এখান থেকে দ্বিতীয় যে শেপটা রয়েছে রেক্টাঙ্গেল টুল ক্লিক করার মাধ্যমে যে তৈরি করেছিলাম এই সবগুলির দ্বিতীয়টা রয়েছে দ্বিতীয় শেপটিকে সিলেক্ট করে নিলাম এই শেপের কালারটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ডের মিডল অবস্থানে যে গোল গোল যে সার্কেলগুলি রয়েছে এটা একটু হালকা রঙের হবে এই রঙটা এখানে সেট করব তো এখান থেকে সেম একইভাবে এটার যে স্ট্রোক কালার এটাকে নান করে দিলাম এবং ফিল কালার এখানে ডবল ক্লিক করার মাধ্যমে দ্বিতীয় যে কোডটা রয়েছে এটা পেস্ট করে দিলাম এখন ওকে প্রেস করার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি এই যে রঙটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এটা থেকে এটা একটু বেশি গাঢ় এটা একটু কম গাঢ় হয়েছে ঠিক একইভাবে এই সবগুলিকে এভাবে ড্র্যাগ করে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা যে স্ট্রোক কালার রয়েছে এটাকে নান করে দিলাম একসাথে হয়ে গেল এখন তিন নাম্বার রং পরিবর্তন করব তিন নাম্বার রঙয়ের যে শেপ রয়েছে সেটা সিলেক্ট করে এখানে যে স্ট্রোক কালারের উপরে যে ফিল কালার রয়েছে কালার পিকার এটাকে ওপেন করে নিলাম এখানে সেম একইভাবে পেস্ট করে দিলাম যে তিন নাম্বার যে রঙটা এটা পেস্ট করে দিলাম দেখতে পাচ্ছি এই কালারটা সেট হয়ে গিয়েছে এবার এই শেপটিকে সিলেক্ট করে বাকি যে টেক্সট রং রয়েছে সেটাকে পেস্ট করে দিলাম এখান থেকে পেস্ট করে দিলাম ওকে এটা হচ্ছে টেক্সটের একটি রং পরের যে আরেকটি শেপ রয়েছে এটাকেও সিলেক্ট ঠিক একই রকম আগের মতো পেস্ট করে দিলাম ওকে প্রেস করার মাধ্যমে আমাদের যে পাঁচটা যে রঙের যে শেপ রয়েছে সেটা তৈরি হয়ে গেল এখন এখানে অল্টার প্রেস করে কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করে এটাকে একটু জুম ইন আউট করে দিই এই কালার কোডগুলি আমরা এখানে ব্যবহার করব যার কারণে এখান থেকে বক্স তৈরি করে নিয়েছি এগুলোকে সহজে যাতে আমরা অ্যাপ্লাই করতে সক্ষম হই এখন যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করব ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার জন্য এখান থেকে রেক্টাঙ্গেল টুল এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে রেক্টাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে নিলাম তারপর ক্লিক এবং ড্র্যাগের মাধ্যমে এভাবে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে রেক্টাঙ্গেল অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের জন্য এভাবে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে নিতে সক্ষম হব এখন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করে নিলাম এটার কালারটা হবে এই যে প্রথম যে কালারটা এটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটার মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়ার জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করব অথবা এখান থেকে যে টুল রয়েছে অসংখ্য টুল থেকে এই যে আই ড্রপার টুল এই টুলটাতে ক্লিক করার মাধ্যমে সিলেক্ট করব অথবা কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করব এখানে মাউস পয়েন্টার ধরার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি আই লেখা হচ্ছে ব্র্যাকেটে তার মানে আই হচ্ছে এটার শর্টকাট কি এখন প্রথমে এই শেপটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে আই ড্রপার টুল ক্লিক করার মাধ্যমে আই ড্রপার টুল এনাবেল হবে তারপর এখান থেকে এই যে বক্সটা রয়েছে এই বক্সের এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালার রয়েছে সেটা এই রঙে কনভার্ট হয়ে যাবে এটা সেম এই শেপটা সিলেক্ট করে এখানে ডবল ক্লিক করার মাধ্যম
পরবর্তীতে এটা ব্যবহার করতে সক্ষম হব আমরা সেভ করে দিলাম এখানে লিখে দিলাম কাট শেপ ডিজাইন ওকে প্রেস করে দেব এবার এটার মিডল পজিশনে যে সার্কেল রয়েছে সার্কেলটাকে তৈরি করব তার আগে এখানে যে মিডল পজিশন রয়েছে মিডল পজিশনে একটি লাইন এঁকে দেব অর্থাৎ এটার মিডল পজিশন থেকে যাতে সার্কেলটা তৈরি হয় তো এই কাজটি করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড যে লেয়ার রয়েছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার ওয়ান নতুন একটি লেয়ারের মধ্যে এটা তৈরি করতে পারি এখানেও তৈরি করতে পারি লেয়ারে ক্লিক করার মাধ্যমে এটা চলে গেল এখন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস আর যখন প্রেস করব তখন এখানে রুলার চলে আসবে অর্থাৎ এই যে উপরের অংশ দেখতে পাচ্ছি রুলার এই কাজটি আমরা শর্টকাট কির মাধ্যমে করতে পারি এই যে এখানে যে অংশ দেখতে পাচ্ছি আর্টবোর্ড টুলের আর্টবোর্ড এরিয়ার ডান পাশে যে যে কোনো একটি স্থানে রাইট বাটন ক্লিক করে হাইড রুলার যদি শো রুলার্স এই যে রুলার্স দেই তাহলে এটা রুলার্স চলে আসবে এই যে শেপটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা রুলারকে ড্র্যাক করে এই যে ঠিক এই পজিশনে এনে ছেড়ে দিবে সেন্টার পজিশন আবার বাম পাশের যে রুলার রয়েছে এখানেও এরকমভাবে ড্র্যাক করে ক্লিক এবং ড্র্যাগের মাধ্যমে ঠিক এই পজিশনে ছেড়ে দিব তাহলে এটা মিডল পজিশনে চলে আসবে এখন আমাদের যে লেয়ার ওয়ান রয়েছে এটাকে লক করে দিব এখানে লক করার মাধ্যমে লক করার কারণে এটাকে আর মুভ করতে পারবো না এটা নাড়াচাড়ার মাধ্যমে এটা সরবে না এখন নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নিই ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে তৈরি করে নিলাম এখন এখান থেকে লেয়ার্স এখানে এই লেয়ার্সের যে টুল রয়েছে এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে লেয়ার্সের যে উইন্ডো পপ আপ এটা চলে গেল এখন এই যে এখানে আমাদের সার্কেলটা তৈরি করব সার্কেলটি তৈরি করার জন্য আমরা যে টুলটি ব্যবহার করব এখান থেকে যে র্যাকটেঙ্গের টুলের আওতায় যে এখানে ইলিপস টুল রয়েছে এই টুলের মাধ্যমে করব না কারণ এখানে এই টুলের মাধ্যমে করলে শুধু একটি সার্কেল হবে এখানে একসাথে অনেকগুলি সার্কেল আমরা তৈরি করতে হবে এই কাজটি করার জন্য যে টুল ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে পোলার গ্রিড টুল তো এই টুলটি এখানে দেখা যাচ্ছে না এই টুলটি অন্য একটি টুলের আওতায় রয়েছে এই যে এখানে ট্যাক্স টুল এই যে টি টি সিম্বল রয়েছে টাইপ টুল ট্যাক্স তৈরি করার জন্য এই টুলটি ব্যবহার হয়ে থাকে এই ট্যাক্স টুলের ডান পাশে লাইন সেগমেন্ট টুল এই যে এখানে লাইন সেগমেন্ট টুল এখানে যদি ক্লিক করে ধরে রাখি তাহলে এখানে আরও অনেক টুল চলে আসবে এখান থেকে সবার শেষে যে টুলটি রয়েছে সেটা হচ্ছে পোলার গ্রিড টুল এই টুলটিকে আমরা ক্লিক করার মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিলাম এখন আমাদের যে মিডল পজিশন রয়েছে এই যে সেন্টার যখন সেন্টার লিখে আসবে তখন ঠিক এই সেন্টার পজিশনের মধ্যে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে পোলার গ্রিড টুল অপশনস চলে আসবে এখন এখানে কিছু সেটিংস পরিবর্তন করতে হবে এখান থেকে ডিফল্ট সাইজ এটা আমরা বাড়িয়ে দিব ডিফল্ট সাইজ আমরা করে দিব টু ফিফটি এখানেও উইথ এবং হাইট সেম করে দিব এটা দুশো পঞ্চাশ করেছি এটাও সেম দুশো পঞ্চাশ করে দিব দুশো পঞ্চাশ করে দিলাম তারপর এখানে নিচে আরেকটি সেটিংস রয়েছে কনসেন্ট্রিক ডিভাইডার্স এটাকে আমরা যে নাম্বার রয়েছে অর্থাৎ এই এই অপশনের কাজ হচ্ছে এটার যে সার্কেলটা হবে সার্কেল একটা সার্কেল থেকে আরেকটা সার্কেলের দূরত্ব কতটুকু হবে কম হবে না বেশি হবে এটা এখান থেকে আমরা বাড়িয়ে দিব এখান থেকে আমরা ট্যান করে দিব এবং এই যে রেডিয়াল ডিভাইডার্স এই রেডিয়াল ডিভাইডার্স এখানে আমরা এটা জিরো করে দিব এখন এই সেটিংসগুলি দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে ওকে প্রেস করব ওকে ওকে প্রেস করার মাধ্যমে এই যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে লাইন রয়েছে সার্কেল এই সার্কেল অনেকগুলি সার্কেল এখানে তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন সিলেকশন টুল সিলেক্ট করার মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিলাম এখন এটাকে এভাবে ট্র্যাক করার মাধ্যমে মিডল পজিশনে নিয়ে গেল এখন আমরা অল্টার প্রেস করে মিডল বাটন স্ক্রোলিং করার মাধ্যমে আমরা একটু কাছে চলে গেলাম স্পেস বার প্রেস করে এভাবে মিডল পজিশনে নিয়ে আসলাম এখন দেখতে পাচ্ছি এই যে এখান দিয়ে মিডল পজিশনটা ঠিক হয়নি আমরা লেফট অ্যারো প্রেস করে কিবোর্ডে লেফট অ্যারো প্রেস করার মাধ্যমে এবং ডাউন এরও প্রেস করার মাধ্যমে এটাকে মিডল পজিশনে নিয়ে গেলাম এখন অল্টার প্রেস করে মিডল বাটন স্ক্রোলিং করে নিলাম স্পেস বার প্রেস করে হ্যান্ড টুল এনাবেল করে এভাবে এটাকে দৃশ্যায়িত করার জন্য এই পজিশনে নিয়ে আসল এখন কিবোর্ড থেকে অল্টার প্লাস শিফট প্রেস করে ড্র্যাক করব তার আগে এটাকে আর একটু জুম করে নেই এভাবে জুম করে নেই পুরো স্ক্রিনে যাতে দেখতে পারি আমরা এখন অল্টার প্লাস শিফট প্রেস করে এভাবে ড্র্যাক করে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত একদম পুরো স্ক্রিনের মধ্যে এটা এভাবে ড্র করে নেব এই যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের শেপটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন এই শেপটা তৈরি করার পরে এই যে এই অংশটা রয়েছে এটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিব এই অংশটাকে কাটার জন্য এখানে আমরা র্যাকটেঙ্গেল টুল এনাবেল করে এখান থেকে এভাবে ক্লিক এবং ড্র্যাগের মাধ্যমে এই পজিশনে একটা এভাবে র্যাকটেঙ্গেল তৈরি করে নেব র্যাকটেঙ্গেল তৈরি করার পরে এখন এটাকে এভাবে সিলেক্ট করে তার আগে উপরের অংশও র্যাকটেঙ্গেল তৈরি করে নিতে হবে এই যে এখানে লেয়ার যে প্যালেট রয়েছে লেয়ার প্যালেটকে অন করে এই লকটাকে আমরা উঠিয়ে দিলাম এখানে
এখন আমাদের এই রেকটেঙ্গেলগুলি এবং এই যে সার্কেল এই সবগুলি সিলেক্ট করে আমরা একটি টুল ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে পাথফাইন্ডার উইন্ডো থেকে আমরা সিলেক্ট করব পাথফাইন্ডার এই পাথফাইন্ডার সিলেক্ট করে দিলে এই যে এখানে পাথফাইন্ডার চলে আসবে পাথফাইন্ডার থেকে পাথফাইন্ডারস অপশনের এই যে একটা প্রথম অপশন রয়েছে ডিভাইড এই ডিভাইড অপশন দিয়ে দেব আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ডিভাইড অপশন দেওয়ার কারণে এটা গ্রুপ হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করে দেব আনগ্রুপ করে এই যে এই অংশটা রয়েছে এটাকে ক্লিক করে সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে ডিলেট প্রেস করে ডিলেট করে দিলাম এখন এই যে এভাবে এই অংশগুলি ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে সিলেক্ট করে এই অংশটাকে ডিলেট করে দিলাম আমরা এটাকেও সেম একইভাবে এভাবে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে সিলেক্ট করে আমরা ডিলেট করে দেব কাঙ্ক্ষিত যেটা আমরা করতে চেয়েছিলাম সেটা আমরা করতে সক্ষম হলাম এই যে এটা হচ্ছে সার্কেল এটাকে এই অংশে ডবল ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা লিখে দিব সার্কেল সি আই আর সার্কেল লিখে দিলাম আর এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড এটা বিজি লিখে দিলাম লেয়ারের নাম পরিবর্তন করে দিলাম আমাদের যে প্রজেক্টকে সেভ করে দিই সেভ করে দিলাম এখন আরেকটি নতুন লেয়ার তৈরি করে নেই এবার আমাদের পরবর্তী যে শেপ রয়েছে সেটা তৈরি করব এখন আমাদের যে সার্কেল যে লেয়ার রয়েছে এই সার্কেল লেয়ার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার দুটিকে আবার লক করে দিলাম এখন এই যে লেয়ার থ্রি এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এখন এখান থেকে আমাদের যে ইলিপস টুল এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এটা সিলেক্ট করে ঠিক সেন্টার পজিশন থেকে অল্টার এবং শিফট প্রেস করে এভাবে ড্র্যাগ করে একটা সার্কেল এভাবে তৈরি করে নেব এখন যে সার্কেলটা তৈরি করলাম আমরা এই সার্কেলে যে কালার রয়েছে এই এগুলোকে আমরা ড্র্যাগ করে নিচে নামিয়ে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের লকটা উঠিয়ে দিয়ে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে সিলেক্ট করে এভাবে আমরা নিচে নামিয়ে দিলাম এখন আবার এটাকে লক করে দিতে পারি এখন এই যে আমাদের যে শেপটা তৈরি করলাম আমরা এই যে উঠিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি এটা এখানে দেখা যাচ্ছে না এখন এটাকে যদি সিলেক্ট করতে চাই এই লেয়ারের ডান পাশে এই যে একটা ছোট পিন এক এরকম গোল একটা অংশ রয়েছে এখানে যদি ক্লিক করি আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে শেপটা আমরা তৈরি করেছি সেটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন আমাদের যে আইড্রোপার টুল রয়েছে এই আইড্রোপার টুলে ক্লিক করে এই যে আমাদের যে কালারটা রয়েছে এই কালারের মধ্যে এটাকে কনভার্ট করব এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে এই শেপটা এই কালারের মধ্যে হয়ে যাবে এখন এটাকে এই যে শেপটা তৈরি করলাম এটাকে আবার কপি করে নেব এডিট মেনুতে ক্লিক করে কপি তারপরে এডিট মেনুতে আবার ক্লিক করে পেস্ট ইন ফ্রন্ট অর্থাৎ এখানে এটা পেস্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে দুইটি কপি হয়েছে এখন অল্টার প্লাস শিফট প্রেস করে এভাবে ড্র্যাগ করে এভাবে এটাকে ছোট করে দেব এটাকে ছোট করে এখন এভাবে ক্লিক এবং ড্র্যাগ করে এখান থেকে এই দুটি শেপকে সিলেক্ট করে নেব দুটি শেপকে সিলেক্ট করে ঠিক আগের মতো এই যে এখানে পাথফাইন্ডার্সের প্রথম যে ডিভাইড অপশন এই ডিভাইড যে বাটন রয়েছে এখানে ক্লিক করব এখন এটা গ্রুপ হয়ে গিয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আনডু করে দিলাম এখন রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করে দিলাম আনগ্রুপ করে এই যে মিডেল যে পজিশনের যে শেপটা রয়েছে এটাকে ক্লিক করে সিলেক্ট করে ডিলেট প্রেস করলে এই যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত গোল যে শেপ সেটা তৈরি হয়ে গেল এবার এই যে শেপের যে উপরের অংশ এটাকে তৈরি করব এই যে এখান থেকে র্যাকটাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এভাবে র্যাকটাঙ্গেল তৈরি করব এখন জেড প্রেস করে এভাবে জুম টুল অ্যানাবেল করে এভাবে ক্লিক ড্র্যাগ করে যখন ছেড়ে দিব তখন এটা কাছাকাছি চলে গিয়েছে এখন এটাকে এভাবে রাইট অ্যারো এ রাইট অ্যারো প্রেস করার মাধ্যমে এটাকে ডান দিকে নিয়ে গেলাম এখন এটাকে স্মুথ করার জন্য এই যে কোনার অংশে একটা বাটন দেখতে পাচ্ছি ছোট একটা বলের মতো একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি ক্লিক করে ড্র্যাগ করি তাহলে এটা খুব চমৎকারভাবে স্মুথ হয়ে যাবে এখন এই স্মুথ করার যেই শেপটা এটাকে অল্টার প্রেস করে এভাবে ড্র্যাগ করে নিচে নামিয়ে দিব তারপর এটাকে এভাবে শিফট প্রেস করে এভাবে ড্র্যাগ করে দিব এভাবে একটু নিচের দিকে নামিয়ে দিলাম এই যে এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে শেপ সেটা তৈরি হয়ে গেল এটাকে আর একটু ইচ্ছা করলে চিকন করে দিতে পারি এভাবে সামান্য চিকন করে দিলাম আর একটু যদি কমাতে চাই এভাবে ভি প্রেস করে ভি মানে হচ্ছে এই যে সিলেকশন টুল অ্যানাবেল করে নিলাম এভাবে আস্তে করে অল্টার প্রেস করে এভাবে চিকন করে দিলাম আন্ডু কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আন্ডু অল্টার প্রেস করার মাধ্যমে দু উভয় পাশে এটা স্কেলিং হবে এখন এটার যে এই যে এই অংশ রয়েছে এই অংশের মধ্যেও সেম এই শেপটাকে আমরা অল্টার প্রেস করে এভাবে ড্র্যাগ করে এভাবে এখানে ছেড়ে দিই তার আগে এটাকে মিডেল করে নিই এবার থেকে এ প্রেস করে এই যে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল অ্যানাবেল করে নিলাম করে এই যে এখান থেকে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট রয়েছে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করার মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিলাম ডিলেট প্রেস করার মাধ্যমে ডিলেট হয়ে যাবে এটা এটা ডিলেট হয়ে গেল এখন ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এটাকে এই দুটি
এখন এখান থেকে এই দুটি মাথাকে একত্রিত করব এই যে প্যান টুল এই প্যান টুলে ক্লিক করার মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিলাম প্যান টুল এখন এই যে এই একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এবং এই একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করার মাধ্যমে এটা সংযুক্ত হয়ে গেল কন্ট্রোল মাইনাস প্রেস করে জুম করে নিলাম এখন এটাকে ড্র্যাগ করে ঠিক এই পজিশনে নিয়ে আসি এখন এটার আর একটা কোপে যদি এখানে করতে চাই এটাতে ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিলাম করে এখান থেকে যে রোটেট টুল রোটেট টুলে এখানে ক্লিক করে ধরে রেখে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিব রিফ্লেক্ট টুল রিফ্লেক্ট টুল সিলেক্ট করে এখান থেকে যে সেন্টার এই সেন্টার পজিশনে অল্টার প্রেস করে লেফট বাটনে ক্লিক করব রিফ্লেক্ট ডায়ালগ বক্স চলে আসবে এখান থেকে প্রিভিউ প্রিভিউতে ক্লিক করলে প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছি ওকে প্রেস না করে আমরা কি করব এখানে কপি দিব কপি দিলে এই দুইটা সেম কপি হয়ে যাবে এখন এটার আর একটা কপি এখানে করব এটা করার জন্য অল্টার প্রেস করে এভাবে ড্র্যাগ করে এখানে নিয়ে আসি এবং এটাকে শিফট প্রেস করে এভাবে রোটেট করে দিই করে এটাকে এভাবে ড্র্যাগ করে এই পজিশনে নিয়ে আসি এভাবে আমাদের যে শেপ শেপগুলি নির্দিষ্ট স্থানে আমরা সেট করতে সক্ষম হব এবার আমাদের যে কাট শেপ এটা তৈরি করার জন্য এখান থেকে ইলিপস টুল সিলেক্ট করে এই যে সেন্টার পজিশন থেকে আরেকটি শেপকে তৈরি করে নিব এভাবে অল্টার প্লাস শিফট প্রেস করে এখান থেকে এই যেভাবে এই পজিশনে এভাবে সেট করে দিলাম এটার রংটা আমরা সাদা করে দেব হোয়াইট এখান থেকে হোয়াইট ওকে হোয়াইট কালার এই কালারের সাথে ম্যাচিং করাটা গ্রাফিক ডিজাইনিং করার ক্ষেত্রে খুব চমৎকার ইফেক্ট হয়ে থাকে নির্দিষ্ট কালার নির্দিষ্ট অবস্থানে অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে এটাকে এই শেপটাকে সিলেক্ট করে আর একটু বড় করে দিই সামান্য পরিমাণ বড় করে দিলাম অল্টার প্লাস শিফট প্রেস করে বড় করে দিলাম এখন এই যে এই অংশের মধ্যেও আমরা বল সেট করব তার আগে এটাকে কেটে নিব এখন এটাকে কেটে নেওয়ার জন্য এটা কয়েকভাবে কাটা যায় প্রথমত এই যে এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল এনাবেল করে এই যে এখানে যে পাত রয়েছে এই পাতের এখানে ক্লিক করব এই পাতের এখানে ক্লিক করে ডিলেট করে দিলে এটা ডিলেট হয়ে যাবে এখন ডিলেট হওয়ার পরে এখন যে এই যে শেপটা রয়েছে এই শেপটা এই পজিশনে এটাকে নিয়ে আসতে হবে এখন প্যান টুল এনাবেল করে এই প্যান টুলের এখানে এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করব তারপরে এই যে মিডিয়ালে ক্লিক করব তারপরে এখান থেকে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করব এটা খুব সহজেই আমরা কেটে ফেললাম কিন্তু এটাকে একটু অ্যাঙ্গেলে যদি আমরা কাটতে চাই আমরা আন্ডু করে দিই কন্ট্রোল জ্যাড প্রেস করে আন্ডু করে দিই আন্ডু করে দিলাম এখন এই যে এখান থেকে যে আমরা কাটলাম এখানে যদি একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি করি তাহলে এটা এই অ্যাঙ্গেলে কাটবে এই জন্য এখান থেকে সেম আগের মতো প্যান টুল এনাবেল করে এই যে এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি করে নিলাম এখন এই যে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল এনাবেল করে ঠিক একইভাবে এটাকে ডিলিট করে দিলাম আমরা জ্যাট প্রেস করে আন্ডু করে দিলাম কন্ট্রোল জ্যাট এই যে এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করে ডিসিলেক্ট তারপরে এই যে এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট করে নেব ঠিক এই মিডিল পজিশনের এই অংশটা যাতে সিলেক্ট হয় এখন ডিলেট করব এখন দেখতে পাচ্ছি এটা সঠিক এই অংশটা ডিলেট হয়েছে এখন প্যান টুল প্যান টুলে ক্লিক করে এই যে এখান থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তারপরে এই যে মিডেল তারপরে এখানে ক্লিক করব এখন দেখতে পাচ্ছি অ্যাঙ্গেল অনুসারে এই কাট শেপটা তৈরি হয়েছে এবার এখানে সার্কেল তৈরি করব এখান থেকে ইলেপস টুল ক্লিক করে এই ছোট সার্কেল অল্টার প্লাস শিফট প্রেস করে সার্কেল তৈরি করে নিলাম সার্কেলের যে রং সার্কেলের রং কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করে অথবা আই ড্রপার টুলে ক্লিক করে এই রংটা আমরা সেট করে দিব এখন এটাকে এভাবে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এই পজিশনে নিয়ে আসব জ্যাট প্রেস করে জুম টুল অ্যানাবেল করে ক্লিকের মাধ্যমে আমরা কাছে চলে গেলাম এখন সিলেকশন টুল অ্যানাবেল করে অল্টার প্রেস করে ড্র্যাগ করে এই পজিশনে নিয়ে আসব এটাকেও সেম একইভাবে ড্র্যাগ করে এই পজিশনে নিয়ে আসব এটাকে সেম অল্টার প্রেস করে ড্র্যাগ করে এই পজিশনে নিয়ে আসব দেখতে পাচ্ছি আমাদের সার্কেল তৈরি করা হয়ে গেল এখন এই সার্কেল এবং এই যে শেপ এটাকে গ্রুপ করে দিই একসাথে শিফট প্রেস করে সিলেক্ট করে নিলাম কন্ট্রোল প্লাস জি অথবা রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ এই যে এটা গ্রুপ হয়ে গেল ড্র্যাগ করার মতো দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের যে ট্যাক্সট যে ট্যাক্সট তৈরি করব আমরা ট্যাক্স তৈরি করার জন্য নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নিলাম ক্রিয়েট নিউ লেয়ার এখান থেকে টি এখানে প্রেস করে এই যে ট্যাক্স তৈরি করে নিলাম এখানে আমরা লিখে দিব কাট শেপ আমরা লিখে দিলাম কাট শেপ সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে নিলাম 
অল্টার প্লাস শিফট প্রেস করে এভাবে বড় করে দিলাম লেখাটা এখান থেকে আমাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ফন্ট তৈরি করে নিতে পারি আমরা এখান থেকে ক্যারেক্টার এখানে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব অল ক্যাপস এটাকে ক্যাপস করে দিলাম এবং এখান থেকে ফন্টের যে স্টাইল রেগুলার থেকে আমরা করে দিব বোল্ড এ হচ্ছে কাট শেপ টেক্সট আমাদের তৈরি হয়ে গেল আমরা এটাকে ইটালিক করে দিতে পারি বোল্ড ইটালিক ফন্টিকে আমরা আলাদা করে নেই এখান থেকে যে শেপের যে অংশটা রয়েছে এটাকে আলাদা এবং কাটকে আলাদা এটা দুইভাবে করা যায় সহজভাবে এখান থেকে অল্টার প্রেস করে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে আলাদা করে নিলাম এখান থেকে আমরা এই ডবল ক্লিক করার মাধ্যমে এটা কার্সর চলে আসলো ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এভাবে সিলেক্ট করে ব্যাক স্পেস কীবোর্ডের ব্যাক স্পেস দেওয়ার মাধ্যমে এটা কার্ডের অংশ চলে গেল সেম এটাকেও আগের মতো ডবল ক্লিক করে সিলেক্ট করে এখান থেকে এই যে কার্সরটা এখানে নিয়ে ব্যাক স্পেস যখন প্রেস করব তখন এটা শেপ হয়ে যাবে এই দুটি আলাদা আলাদা হয়ে গেল এখন এই যে কাট এটার যে কালার রয়েছে এই কালারকে এই কালারে দিয়ে দিব আইড্রো পট টুল অ্যানাবেল করে এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে এটাকে এই রঙে দিয়ে দিব এবং শেপ এটার রঙকে এই কালারে দিয়ে দিব আইড্রো পট টুল থেকে ক্লিক করে ঠিক এরকমভাবে ক্লিক করে এটাকে এই রঙে দিয়ে দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছি এটা অ্যাডজাস্ট ম্যাচিং হয়েছে খুব ভালোভাবে ম্যাচিং হচ্ছে এখন এই যে কাট শেপ এটাকে এটাকে সিলেক্ট করে এটাকে এভাবে বড় করে দিই এইভাবে বড় করে দিলাম বড় করে এটাকে এভাবে মিডল পজিশনে এই পজিশনে নিয়ে আসি আর এই যে শেপ এটাকে এই পজিশনে নিয়ে আসি এখন আমাদের এই যে ট্যাক্স তৈরি করা হয়ে গেল এই দুটি শে ট্যাক্স শেপকে আমরা গ্রুপ করে দিই কেবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল প্লাস জি প্রেস করে এটা গ্রুপ হয়ে গেল এখন আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত শেপ রয়েছে এগুলোর মধ্যে আমাদের যে ড্রপ শেডো ড্রপ শেডো দিব এভাবে ড্রপ শেডো এখান থেকে এফেক্ট থেকে হালকা ড্রপ শেডো দিয়ে দিব এখন বাকি যে শেপগুলি রয়েছে এগুলোকে আমরা গ্রুপ করে দিই এভাবে শিফট প্রেস করার মাধ্যমে সবগুলি সিলেক্ট করে গ্রুপ করে দিলাম এখন এই সবগুলি শেপকে আবার এই যে শেপ কাট শেপ টেক্সট এবং এই যে শেপ এটাকেও গ্রুপ করে দিই এখন এই উভয় শেপকে সিলেক্ট করে ইফেক্ট মেরুতে ক্লিক করে স্টাইলাইজ থেকে ড্রপ শেডো এখান থেকে ড্রপ শেডো চলে এসেছে ডায়ালগ বক্স এখান থেকে প্রিভিউতে ক্লিক করলে ড্রপ শেডো এখানে দেখাচ্ছে কীরকম হবে আমরা এখান থেকে অপেসিটি এবং যে ব্লার অপশন রয়েছে এটাকে একটু বাড়িয়ে দিতে পারি এখান থেকে আমরা ফিফটিন ফিফটিন করে দিই অথবা টেনও করে দিতে পারি টেন করে দিই এবং এখান থেকে অপেসিটি একটু কমিয়ে দিই অপেসিটি ফিফটি করে দিই এখন ওকে প্রেস করি এভাবে আমাদের চমৎকার ডিজাইন আমরা করতে সক্ষম হই ডিজাইনটিকে যদি ছোটো করে দিই এখান থেকে লেয়ার এবং পাথ ফাইনার এটাকে উঠিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে শেপ এটা এরকম দেখাচ্ছে এরকমভাবে কালার কম্বিনেশন এবং বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন ভিন্নতা অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে চমৎকার ডিজাইন আমরা করি এই ছিল আমাদের আজকের লেসন আশা করছি এই লেসনটি আপনাদের ভালো লেগেছে এই লেসন সম্পর্কিত আপনাদের যে কোনো মতামত কমান্টস বক্সে লিখে দিন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আজ এ পর্যন্তই